সুপ্রিয় দর্শক আমি মোরশেদুল ইসলাম স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় 7 নভেম্বর বিপ্লব না সরযন্ত্র আর এনি আমাদের সাথে আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন আলোচনায় আমি পরিচয় করে দিচ্ছি প্রথমেই রয়েছেন অধ্যাপক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সাবেক উপাচার্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছেন আফসান চৌধুরী অধ্যাপক ব্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাহবুব কামাল সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট দৈনিক যুগান্তর প্রিয় দর্শক আপনাদের বলে দিই আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে সরাসরি এই আলোচনায় যোগ দিতে পারবেন আমাদেরকে ফোন করতে পারবেন যেই নাম্বারগুলো টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে সেই নাম্বারে এছাড়া আপনারা ফেসবুক অথবা এস এম এসের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন তো আমরা আলোচনায় যাবার আগে একটু দেখে নেব এই মুহূর্তের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো প্রথম ওয়ানডেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে একশো পঁয়তাল্লিশ রানের বড় ব্যবধানে জয় বাংলাদেশের মুশফিকের দুর্দান্ত সেঞ্চুরি প্রথমবারের মতো সাকিবের পাঁচ উইকেট নিরাপত্তা জোরদারে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যৌথ বাহিনীর অভিযান মোড়ে মোড়ে তল্লাশি সারা দেশে জামায়াত বিএনপির তিন শতাধিক নেতাকর্মী আটক চিহ্নিত হয়েছে বিভিন্ন সময় ব্লগার হত্যায় জড়িত রা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজধানী থেকে চার পাকিস্তানি সহ সাত জেএমবি সদস্য আটক তিন দিন করে রিমান্ড নিরাপত্তার সংখ্যা বাড়ায় এক মাসে সিসিটিভি বিক্রি বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি অপরাধ দমনে প্রযুক্তি পণ্যকে সহজলভ্য করার পরামর্শ নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ইঙ্গিত বিএনপি বেগম জিয়া দেশে ফিরলেই সিদ্ধান্ত সাত নভেম্বর উপলক্ষে জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেন মৌলিক আমরা এবার চলে আসব আমাদের আজকের আলোচনায় আজ সাত নভেম্বর আমরা জানি যে আজ থেকে ঠিক চল্লিশ বছর আগে উনিশশো সালের সাত নভেম্বর কি ঘটেছিল অনেকেই হয়তো জানেন অনেকের কাছেই বিষয়টা খুব ধোঁয়াশা আমরা তার পূর্বাপর ইতিহাসগুলো যদি একটু পর্যালোচনা করি দেখব পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর তারপরে তিন নভেম্বর খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থান হয় এবং তিন থেকে সাত নভেম্বরের ঘটনাবলি খুবই অস্পষ্ট এখনও মানে ক্রমে কিছু প্রকাশ পাচ্ছে এবং তারপরে সাত নভেম্বরের এই যে অভ্যুত্থান বলবো বা বিপ্লব যেটাই বলি যেটা হতে যাচ্ছিল কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে কিন্তু সেটি প্রতি বিপ্লবে পরিণত হয় জিয়ার ষড়যন্ত্রের কারণেই বলা যেতে পারে এবং যে কারণে বাংলাদেশের ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে এখনও বাংলাদেশের ইতিহাসই বদলে গেছে তো এবং আমরা আজকে অধ্যাপক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন আপনি খুবই কাছ থেকে ছিলেন সেই বিপ্লবের সাথে আপনার বাসায় ছয় নভেম্বর যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠক হয়েছিল কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে আমরা জানি আপনি দেখেছেন আপনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন সেই বিপ্লবে যদি বিপ্লবই বলি সেটি যদিও মানে একটি কল্পনা বিলাসী বিপ্লব ছিল কি না সেটি নিয়ে প্রশ্ন আছে তা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি দিন কি ঘটেছিল আসলে যে প্রথমেই একটা সংশোধনী যে সাতই নভেম্বরের যে অভ্যুত্থান পরিকল্পনা যে হয়েছিল সেটা আমার বাসায় না আমি তো তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র একজন লেকচারার কিন্তু আমার বড় ভাই আবু ইউসুফ বীরবিক্রম তার বাসায় এটা হয়েছিল তো যাই হোক সে বাসায় বিভিন্ন বৈঠকগুলো হয় আরও বিভিন্ন বাসায় হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলো হয় সেটা সেই বাসাতে আর আরেকটি কথা বলবো যে সাতই নভেম্বরে কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সহযোগিতায় যে অভ্যুত্থানটি হয়েছিল সেটাকে আমি বিপ্লব বলব না আমাদের একটা বিপ্লবী প্রচেষ্টা ছিল একটা অভ্যুত্থান হয়েছিল এবং সে অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আবার মুক্তিযুদ্ধের যে বাং বলা যায় যে উনিশশো সালে পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি একেবারে সর্বময় ক্ষমতা দখল করেছিল তাদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার একটা মরিয়া চেষ্টা ছিল সাতই নভেম্বরের অভ্যুত্থান সেই অভ্যুত্থানটি আপনি যখন বলছিলেন যে সে অভ্যুত্থানটি জয়যুক্ত হয়নি বরঞ্চ এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়েছিলেন জিয়াউর রহমান এবং এই অভ্যুত্থানে সিপাহীরাই মুক্ত করেছিল কর্নেল তাহেরও 
সেই জিয়া রহমানকে মুক্ত করার জন্যই বলেছিলেন সিপাহীদের কিন্তু মুক্ত হয়ে জিয়া রহমান তিনি বাংলাদেশে যে সেই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি আছে তাদের সঙ্গে আতাত করেন এবং এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তার নেতৃত্বে যে প্রতিবিপ্লবটি হয় সেটা জয়যুক্ত হয় এবং জয়যুক্ত হওয়ার কারণে যা হবার তাই হয়েছে কর্নেল তাহেরকে জীবন দিতে হয়েছে এবং শুধু তাই নয় যে শত শত সৈনিককে তাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে যাদের কোনো সন্ধানও কিন্তু এখনও পর্যন্ত বহুজনের সন্ধান পাওয়া যায়নি তাদের তাদের যে লাশটা পর্যন্ত দেয়া হয়নি তো এই হচ্ছে সাতই নভেম্বরের এবং অন্যদিক দিয়ে এটা বলা যায় যে জিয়াউ রহমান জয়লাভ করার ফলে তার যে পরিণতিটা আমরা দেখেছি যে একেবারে শুরুর থেকেই তিনি যেটা করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীকে বিরোধী যে শক্তি আছে একেবারে যারা সরাসরি পাকিস্তানিদের সঙ্গে সহায়তা করেছে তাদের সেই সহযোগী ছিল তাদেরকে তিনি তার মন্ত্রিসভায় ঠাই দিয়েছেন তাদেরকে নিয়ে দল করেছেন অর্থাৎ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি সেই সেই শক্তিকে তিনি স্থাপিত করেছেন এবং রাষ্ট্রে সরকারি নিয়ে এসছেন এবং এই সময়টাকে এবং বলা যায় যে এটা লম্বা সময় প্রায় দুযুগের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে এদের দ্বারা তো সেই কারণে আমি বলবো যে সাতই নভেম্বরের যে অভ্যুত্থান কর্নেল তাহের এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সেটার লক্ষ্যটা মহান ছিল এবং সিপাহীদের লক্ষ্য মহান ছিল সিপাহীরা সিপাহীদের কথা ছিল যে আমরা পাকিস্তান সেনাবাহিনী ছেড়ে দিয়ে তার থেকে সেটা বাদ দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি জনগণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি এ ধরনের একটা সেনাবাহিনী করবার জন্য তো নয় তাদের নিশ্চয়ই তাদের চোখের সামনে ছিল যে একটা জনগণের সেনাবাহিনী হবে কিন্তু কার্যত সেটা তো হয়নি এবং তারা দেখেছে যে সেনাবাহিনীর মধ্যে নানা সময়ে সেই ষড়যন্ত্রগুলো হয়েছে এবং সে কারণে দেখবেন যে তাদের যে লেফলেট এই বিপ্লব আমাদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সেখানে তারা উল্লেখ করছে সেই পনেরোই অগস্টের কথা এবং বলছে যে এই যে বঙ্গবন্ধুকে যে হত্যা করা হয়েছে এটা তো সাথে আমরা তো জড়িত না এটা তো এটা তো অফিসারদের ষড়যন্ত্র এবং তারপরে তেসরা নভেম্বরেও যে যে আরেকটি অভ্যুত্থান হলো সেটাতেও তারা দেখেছে যে সেটাও অফিসারদের একটা পদ পদবীর জন্যই তাদের সেই অভ্যুত্থান এবং যে সেখানে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে সৈনিকদের সাধারণ সিপাহীদের এবং একটা প্রচণ্ড একটা মানে একটা সেই ক্যান্টনমেন্টগুলোতে একটা রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেওয়ার মতো অবস্থা কারণ তারা মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে সে অবস্থান থেকে তারা পরিত্রাণ পাচ্ছিল এবং মুক্তিযুদ্ধ তাদের চেতনার মধ্যে যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে তারা ইতিমধ্যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল তাহের তাদের তাদের সঙ্গে একটা সংযুক্তিও হয়েছিল এবং তার ফলে তারা জেনেছে যে একটা স্বাধীন দেশে একটা জনগণের সেনাবাহিনী থাকতে হয় যেমনটা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমনটা ছিল চীনে আমাদেরও সে ধরনের একটা সেনাবাহিনী চাই এই চেতনাটা তাদের ছিল এবং সে কারণেই কিন্তু তারা সেই অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিল জি আফসান চৌধুরী আপনার ভাষ্যটা শুনতে চাই সেদিনের সেই ঘটনাবলী নিয়ে আমি সেই দিনের ঘটনাবলী তো হলো ধরেন জি মানে তার বিশ্লেষণটা আমরা জানতে চাই আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমি যখন এই সময়টা নিয়ে গবেষণা করতে বসেছি এবং যাদেরকে যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি আমাদের প্রফেসর রমান সোমান ছিলেন ইনু সাহেব ছিলেন এইচটি ইমাম ছিলেন খন্দকা সাহেব ছিলেন প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ করেছি তারপর আমি আর গবেষণার দিকে আগাইনি তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটাকে ওই এটা জিয়াউর রহমানের কি ধরনের চরিত্র ছিল সেটা একটা বিষয় তাহেরের কি চরিত্র ছিল সেটা একটা বিষয় রাজনীতিতে মানুষ বিপ্লব আপনি যে কথা বলেছেন সেটার একটা বিষয় এর সাথে সাথে আমাদের রাষ্ট্রে যে এই দ্বন্দ্বটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে সেটা লক্ষ্য করা দরকার যারা বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা করেছিলেন তারা কিন্তু নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত স্তরের মানুষ এবং পঁচাত্তরের মধ্যেই কিন্তু সরকারি ব্যবস্থা রাজনীতির ব্যবস্থা জনপ্রিয় ছিল না ছিল না এই কারণে যে এক কিছু মানুষ তখন অত্যন্ত অবস্থাপন্ন হয়ে গেছে এবং সাত অগাস্টের হত্যাকাণ্ডের পরে যখন তেসরা মার্চের পরিবর্তনটা হলো মানুষের মধ্যে কিন্তু এই ধারণাটা ছিল যেটা যে এটা বোধ হয় এমন শক্তি ক্ষমতা ধ্বংস হচ্ছে যারা ভারতপন্থী সেই ক্ষেত্রে সাতই মার্চে যখন বিভ্রান্ত হয়েছে বা তাকে সাধুবাদ দিয়েছে পরবর্তীতে তিনি তো 
স্বাধীনতার বিরোধী শক্তিকে রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়েছে বিষয় যেটা দেখা দরকার যেটা আমি মনে করি এখনো বিশ্লেষণটা এতটা হয়নি যেটা খুব আবেগের একটা জানা সেটা হচ্ছে যে কেন এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এই ধরনের এত একাধিক শক্তি এটা তৈরি হয়ে গেল একটা সমাজ এবং সংঘর্ষিক শক্তি তৈরি হয়ে গেল তো আমাকে যারা ইন্টারভিউ দিয়েছেন বা যারা এই বিষয়ে কথা বলেছেন তারা বলছেন যেমন সেনাবাহিনী আমাকে এই প্রশ্নটা প্রথম পেয়েছিলেন ভারতের একজন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ তিনি বলছিলেন যে একাত্তর সালে সেনাবাহিনী একেবারে ভিন্ন একটা ধরনের যারা খেয়ে না খেয়ে যুদ্ধ করছে তাদের অবস্থান নেই প্রতিষ্ঠান নেই আর সে পঁচাত্তর সালে গিয়ে তারা ক্ষমতা দখল করছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করছে এটা কি করে হলো এই তিন বছরের মধ্যে চার বছরের মধ্যে ঘটনাটা কি ঘটলো তো আমি যখন ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যাদের কয়েকজনের নাম আমি বলেছি তারা বলছেন যে সরকার থেকেও সেনাবাহিনী যে হচ্ছে সেনাবাহিনীতে যে পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের মনে পরিবর্তন হচ্ছে এটার দিকে উনি ওনারা নজরটা দেননি না দেওয়ার ফলে যেটা হয়েছে যে একটা অংশ হয়েছে এবং তেসরা নভেম্বরের টুটা আর একটু গভীরভাবে আমাদের দেখা দরকার কারণ সাতই নয় অগাস্টে যারা খুন করেছিল তারা সেনাবাহিনীরও অংশ ছিল না তারপর যাদের বলা হয় রোগ মেম্বার্স আর তেসরা নভেম্বর যারা করেছিল তারা কিন্তু মূল ধারার সেনাবাহিনীর মূল ধারার মানুষ তাদের মধ্যেও বিভেদ ছিল ইত্যাদি ছিল সাতই নভেম্বর পুরোপুরি সেনাবাহিনী ক্ষমতাটা দখল করে নেয় তো আমার যেটা মনে হয় এই বিশ্লেষণটা আমাদের করা দরকার যে একটা রাষ্ট্রে যারা ক্ষমতাবান হয় তারা কিসের ভিত্তিতে ক্ষমতাবান হয় কি তাদের সমর্থন থাকে এবং এটা আমরা রাজনীতির থেকে না নিয়ে যদি একাডেমিক অবস্থানে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানেই কিন্তু শ্রেণী অবস্থানটা হচ্ছে আমাদের দেশে সমাজটা হয়ে গেছে তখন একেবারে আমি কি বলবো লুম পেন পুঁজিবাদী অথচ আমরা একটা বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার মধ্যে যারা বলছে আমরা বিপ্লব করতে চাই তো এই সংঘর্ষতে কে জয়ী হয়েছে আর কে পরাজিত হয়েছে এটা থেকে বোঝা যায় যে ঐতিহাসিক অবস্থানটা কি ছিল সেই বিশ্লেষণটা ধন্যবাদ আবার আসবো আপনার কাছে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন ফোনে আমরা একটু ফোনটা নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয়টা দিয়ে প্রশ্নটা করুন আসসালাম আমি মোহাম্মদ মখলেসুর রহমান বলছি পাবনা থেকে জি বলুন আমার প্রশ্ন সম্মানিত প্যানেলের আলোচক বৃন্দের কাছে সাত নভেম্বর সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে এটা সিপাই জনতার বিপ্লব নির্মোহভাবে যদি বিচার করা যায় তাহলে এই কথাটার ঐতিহাসিক সত্যতা কতটুকু নিহিত আছে এটাই আমার প্রশ্ন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি মাহবুব কামাল আপনার কাছে এই প্রশ্নটা নিয়ে যাই প্রশ্ন দিয়ে আমি করি সেটা হচ্ছে আজকে সাতই নভেম্বর তিনটা পক্ষ তিনভাবে পালন করছে আপনি জানেন আওয়ামী লীগের কাছে এটা মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যা দিবস বিএনপির কাছে এটা জাতীয় বিপ্লব এবং সংহতি দিবস জাসদের কাছে সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান আমি মনে করি তিনটাই সঠিক দিবস নয় মানে সঠিকভাবে এটা মূল্যায়ন করা হয়নি এটা জাতীয় বিপ্লব এবং সংহতি দিবস নয় এই কারণে যে বিপ্লবের একটি মার্কসিস্ট সংজ্ঞা আছে বিপ্লব হচ্ছে কঠিন বল প্রয়োগের ব্যাপার যেখানে শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করে সুতরাং এটা বিপ্লব ছিল না সংহতিও ছিল না সংহতি যদি কিছু থাকে সেটা জিও রহমানের ক্ষমতা সংহতকরণ করা হয়েছিল আর জাসদের যেটা বলা হচ্ছে যে সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান এখানে সিপাহীর অভ্যুত্থান হয়েছে জনতার অভ্যুত্থান হয়নি এই অর্থে যে কর্নেল তাহেরকে বলা হয়েছিল যে অভ্যুত্থানের পরে জাসদ নেতৃত্ব বলেছিল অভ্যুত্থান সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে পলিটিক্যাল ফোর্স দিয়ে আদমজি লতিফ বাওয়ানি জুটমিল বিভিন্ন শ্রমিক এলাকা থেকে লক্ষাধিক লোক জলবায়ত করা হবে এবং এটাকে ইট উইল বি প্যাক বাই পলিটিক্যাল ফোর্স কিন্তু সেটা আমরা করতে ব্যর্থ হয়েছে আমিও জাসত করতাম ফলে এটা জনতার সম্পৃক্ততা সেভাবে ছিল না আর যেটা বলা হয় যে মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যা দিবস দেখেন যারা নিহত হয়েছে ওনারাও মুক্তিযোদ্ধা যারা হত্যা করেছে তারাও কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ সুতরাং এইটা মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক হত্যা দিবস এইটা আমার মনে হয় ঠিক যায় না আসলে কি ঘটেছে আপনি প্রথম কথা হয়েছে যে সেভেন্থ নভেম্বর হচ্ছে পনেরোই আগস্ট এবং থার্ড নভেম্বরের একটা চেইন রিয়াকশন এই তো ইউসি পনেরোই নভেম্বরের পরে কি দেখলাম আমরা পনেরোই নভেম্বরের পরে পনেরোই আগস্টের পরে দেখলাম যে জাতি নেতৃত্ব শূন্য মিডল র্যাঙ্কিং কিছু অফিসার মেজর কর্নেল র্যাঙ্কের তারা জাতির ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে গেল তারা টিটুলার হেড মোস্তাককে ডিক্টেট করা শুরু করলো বঙ্গভবনে কোমরে পিস্তল গুজে এবং তারাই দেশ চালাচ্ছে এবং এই মুহূর্তে জিয়া রহমান এজ এ চিফ অফ স্টাফ লস্ট অল ইজ কন্ট্রোল অ্যান্ড কমান্ড ওভার র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলস 
উনি ব্যাকবোনলেস একটা মেরুদণ্ডহীন চিফ অফ স্টাফ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করলেন এই মিডল র্যাঙ্কিং অফিসারদের তাও তাও কি ওরা অব্যাহতি প্রাপ্ত দুজন মাত্র ছিল ইন সার্ভিসে তো এইটা খালেদ মোশারফ অ্যাজ এ জেনুইন অফিসার অফ আওয়ার কনভেনশনাল আর্মি ডিড নট টলারেট হি কম কেম ফরওয়ার্ড টু ডিসিপ্লিনাইজ দ্য আর্মি উনি দেখলেন যে চিফ অফ স্টাফের মর্যাদা নেই কিন্তু আমার তো মর্যাদা আছে সুতরাং তিনি অ্যাক্ট করলেন অ্যাক্ট করে জিয়াকে বন্দি করলেন এবং ওনার উদ্দেশ্যটা কিন্তু ছিল জাস্ট টু ডিসিপ্লিনাইজ আর্মি জাস্ট টু রিগেইন চেইন অফ কমান্ড অফ দ্য আর্মি কিন্তু বাস্তবে কি ঘটল বাস্তবে ঘটে গেল জিনিসটা হয়ে গেল ইট ওয়াজ জাপড অ্যাজ এ প্রো ইন্ডিয়ান কুদেতা কিভাবে হলো সেটা হলো যে ফিফটিনথ অগাস্ট যেহেতু এটা এটা একটা অ্যান্টি ইন্ডিয়ান মুভ ছিল তাহলে এদেরকে যারা ওভারথ্রো করতে চাচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই ওরা প্রো ইন্ডিয়ান একটা জিওমেট্রিক ইকোশন করে ফেলল এবং সাইমালটেনিয়াসলি হলো কি রাশেদ মোশারফ এবং তার মা বঙ্গবন্ধুর ছবি হাতে নিয়ে রাস্তায় মিছিল বের করলেন এটা কিন্তু খালেদ মোশারফ জানতেন না উনি কিন্তু জানতেন না এটা ওনার অদান্তেই হলো তো মানুষ দেখল কি যে খালেদ মোশারফের মা মিছিল করছে বঙ্গবন্ধুর ছবি হাতে নিয়ে তার মানে আওয়ামী লীগ আবার আসতেছে এবং এই সময়টা গুজব ছড়ানো হলো যে ইন্ডিয়ান আর্মি ইন্টারভিন করতে পারে এই সিচুয়েশন এবং এটা একটা খুবই গুমোট একটা সিচুয়েশন এই সিচুয়েশন কেউ ব্যাখ্যা করতে পারছে না ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে কি হচ্ছে ইত্যাদি এই সময় তাহের ভাই অ্যাক্ট করলেন অ্যাক্ট করলেন কিভাবে উনি উনি ছিলেন একজন খুবই দেশপ্রেমিক এবং সরল প্রকৃতির একটা লোক উনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে থাকতেই উনি মার্ক্সবাদের দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতার পরে আর্মি থেকে পদত্যাগ করে উনি জাসদে যোগ দিয়েছিলেন ওনার একটা সমাজতন্ত্রের একটা ওনার ইডিওলজি ছিল উনি চিন্তা করলেন যে এই যে একটা সময় এই সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে তখন উনি ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা নামে একটা অর্গানাইজেশন উনি দাঁড় করিয়েছিলেন ওনাদের সাথে যোগাযোগ করলেন এখন উনি দেখলেন যে উনি তো আর্মিতে নেই সুতরাং উনি তো বাইরের লোক তাইলে কাকে সামনে রেখে করা যায় তো উনি ভেবে ভাবলেন যে জিও রহমান তার মানে প্রাক্তন কলিগ এবং বিভিন্ন সময় এক একমত হয়েছিলেন জিয়া যে পরে তার পিঠ দেখাবেন এর তো উনি বুঝতে পারেন নাই উনি জিয়াকে সামনে রেখে উনি এই অ্যাক্ট করলেন আর কি কিন্তু মুশকিলটা হয়ে গেল যে আমরা তাহের ভাইকে বুঝিয়েছিলাম যে আপনি অ্যাক্ট করলে আমরা এটাকে পলিটিক্যাল ফোর্স দিয়ে ব্যাক করতে পারব আমরা রাস্তায় লোক নামাতে পারব তাহের ভাই তো এই ওইভাবে উনি সরল প্রকৃতির লোক ওইভাবে মেনে বুঝে বুঝেছিলেন কিন্তু আমরা যখন আর এইটা আর ব্যাক করতে পারলাম না পলিটিক্যাল ফোর্স দিয়া তখন তো জিয়া মনে করলো যে তাহলে কেন আর পাওয়ার শেয়ার করবো তাহেরের কাছে আমি ইয়ে করি আমি পাওয়ার কনসলিটেড করি এই মুহূর্তে কিন্তু জিয়া রহমান আপনার ওসমানির ব্লেসিংস পেয়ে গেলেন ওসমানি ফ্যাক্টর কিন্তু আর্মিতে একটা বিরাট ব্যাপার ছিল ওসমানি ফ্যাক্টর ওনার ব্লেসিং পেয়ে গেলেন ধীরে ধীরে জিয়া রহমান তার পাওয়ার কনসলিটেড করলেন এবং ইউনাইটেড ফ্রন্ট মাত্র কয়েক আনোরভাই বলতে পারবে মাত্র কয়েক ঘন্টা ছিল এবং সেভেন নভেম্বর দুপুরের মধ্যে আমরা বুঝে গেলাম যে ইটস এ লস্ট গেম এবং আমরা আমরা হেরে গেছি এবং শেষে তো যখন টোটাল পাওয়ার কনসলিটেড করে ফেললো আর কি এই জিয়া রহমান তখন তো উনি তাহের ভাইকে বললেন যে সি আই এম এ বুর্জা মার্সিনারি অফিসার ডোন্ট ওয়ান্ট সামথিং রেভলিউশন ফ্রম মি ইট ইস ইট উইল বি টু মাচ আই এম সরি তো এই যে মানে হোল থিংটা হয়ে এখন দেখেন তিনটে ক্যারেক্টারই কিন্তু মিস আন্ডারস্টুড ক্যারেক্টার প্রথম কথা খালেদ মোশারফ ধরেন খালেদ মোশারফ হি ওয়াজ নট এ প্রো ইন্ডিয়ান অফিসার হি ওয়াজ এ জেনুইন প্যাট্রিয়ট কিন্তু হি হ্যাজ বিন ডাবড এস এ প্রো ইন্ডিয়ান কনসপিরেটর ইটস এ এর খুবই ট্র্যাজেডি এটা আর কি খালেদ মোশারফের মতো একজন অফিসার সে আজকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে ভারতের দালাল হিসাবে চিহ্নিত এই ট্র্যাজেডি রাখার আমাদের জায়গা নেই এক দুই নম্বর হচ্ছে এই জিও রহমান জিও রহমান আসলে আমি বলবো জিও রহমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা বর বর পুত্র কীরকম মানে দুইটা বিশেষ ক্রাইসিসে উনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন কিন্তু এই দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তিনি উনি প্রস্তুত ছিলেন না হি ওয়াজ ফোর্স টু ডু দ্যাট যেমন একাত্তরের ছাব্বিশে সাতাশে মার্চ হি ওয়াজ নট প্রিপেয়ার টু ডিক্লেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স কিন্তু ওই ক্রাইসিসের সময় হি ওয়াজ ফোর্স টু ডু দ্যাট উনি হিরো হয়ে গেলেন ঠিক সেভেন নভেম্বরেও হি ওয়াজ নট প্রিপেয়ার্ড উনি তো আসলে একটা ব্যাকবোনলেস আর্মি অফিসার ছিলেন পাওয়ার যখন উনি কনসলেটেড করে ফেললেন তখনই উনি ঘুরে দাঁড়ালেন এবং মনে হলো আরে আমি তো অনেক শক্তি শক্তিমান অ্যাকচুয়ালি কিন্তু হি ওয়াজ ফোর্স টু 
মানে ওই 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 সিচুয়েশনে তাকে পুশ করা হয়েছে তো উনিও একটা মিস আন্ডারস্টুড ক্যারেক্টার আর তাহের ভাই তো মিস আন্ডারস্টুড বডি কারণ হি ইজ এ মানে প্যাট্রিয়ট লাইক এনিথিং হ্যাঁ অথচ তাকে ক্যামেরা ট্রায়াল যখন করা হলো জেলের অভ্যন্তরে তাকে হি ওয়াজ ট্রিটেড অ্যাজ দ্য প্রো ইন্ডিয়ান এবং কনসপিরেটর এবং এই এই এইভাবেই তাকে ফাঁসি দেওয়া হলো এবং এই তিনটা ক্যারেক্টারই কিন্তু মিস আন্ডারস্টুড ক্যারেক্টার আমাদের আমরা যে যখন মূল্যায়ন করি আসলে আমরা সব সময় যে মূল্যায়ন করি আমাদের মূল্যায়নগুলি হচ্ছে চোরা লণ্ঠনের মতো মানে নিজের লক্ষ্যবস্তুর উপরে আলো ফেলে যে লণ্ঠন হ্যাঁ আমার লক্ষ্যটা কি সেইভাবে আমি ইতিহাস নির্ধারণ করতেছি এবং সবারই একটা পলিটিক্যাল পারপাস থাকে সেই পারপাস থেকে তারা এই মূল্যায়ন করে আসলে সাতই নম্বর ঘটনা ঠিক এরকমই ছিল আমরা পরে আসলে আবার সে তো বটেই আসলে সত্য সত্য সবসময় আপেক্ষিক কুরুসুয়াসি বিখ্যাত ছবির কথা যেতে আমি মনে করি রসমন যেখানে তিনজন তিনটা পার্সপেক্টিভে একটা সত্য ঘটনা বর্ণনা করছেন তিন রকম হয়ে যাচ্ছে সে তো বটেই তারপরও আমরা সত্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকি এটাই আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা আমি অধ্যাপক আনন্দ হোসেন আবার আপনার কাছে আসবো তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যে আসলে কয়েকটি বিষয়ে মানে ইমম্যাচিউর ছিল পুরো জিনিসটা এই কারণে যে বিপ্লবটা একটি অপরিপক্ক বিপ্লব বলি বা অভ্যুত্থান বলি যাই বলি না কেন ঠিক ক্ষেত্র প্রস্তুত না করেই সেটা সাধন করার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেখানে ঠিক মতো কাজ করতে পারেনি এটা একটা ব্যাপার আরেকটা হচ্ছে জিয়াউর রহমানকে বিশ্বাস করা এটি একটি বড় ভুল ছিল করেন তাহের বটেই যে যার খেসারত মানে পুরো জাতিকে এখনও দিতে হচ্ছে জি আমি এ বিষয়টা বলবো কিন্তু তার আগে মাহবুব কামালের যে কথা শুনছিলাম এবং তার অধিকাংশ কথা শুনে আমি একমত হব বিশেষ করে যে অভ্যুত্থানটি আসলে সত্যিকার অর্থে সিপাহী জনতার অভ্যুত্থান হয়নি এটাই সত্য কথা কিন্তু এই প্রসঙ্গে ওই যে খালেদ মোশারফের অভ্যুত্থানটাকে একটা ভারতপন্থী অভ্যুত্থান হিসাবে যে চিত্রিত করা হলো তার সঙ্গে একটা এডিশন আরেকটা আমি একটা তথ্য যুক্ত করতে চাই এবং হয়তো আফসান চৌধুরী আপনারাও সেটা স্মরণ করবেন সে সময় আতিকুল আলম বলে একজন সাংবাদিক ছিলেন রাইটারের এবং তিনি বোধ সম্ভবত গত বছর মারা গেছেন তিনি এবং এই এনায়তুল্লাহ খান আতিকুল আলম প্রেস ক্লাবে গিয়ে একটা খবর রটিয়ে দিলেন যে তার কাছে একটা চিঠি আছে এবং সেই চিঠিটা হচ্ছে তাজউদ্দিন সাহেবের চিঠি এবং সেই চিঠির মধ্য দিয়ে সেখানে আছে যে তাজউদ্দিন সাহেব ভারতের সঙ্গে যুক্ত যোগাযোগ করেছেন এবং ভারতের একটা ইন্টারভেনশন হবে এবং সেটা রটিয়ে দিলেন এনায়তুল্লাহ খান ওখান থেকেই কিন্তু প্রধানত সেটা একটা ব্যাপকভাবে দাবানোরের মতো ছড়িয়ে পড়লো সেই সংবাদ আমি সকলে দিই একটু মুসুদ ভাই ও সময় এমনও গুজব ছড়ানো হয়েছে যে ইন্ডিয়ান আর্মি ঢুকে গেছে দুজন আর্মিকে অলরেডি মানে জনগণ ধরে ফেলছে তো সুতরাং এর সঙ্গে এর সঙ্গে আর বাকি যে কথাগুলো মাহবুব কামাল বললেন এই সব কিছু মিলিয়েই কিন্তু সেই ধরনের একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু আজকে উনচল্লিশ বছর পরে কেন আরও আগেই জানা গেছে যে কোনো অর্থেই কিন্তু খালেদ মোশারফ কোনো ভারতপন্থী কোনো সেনানায়ক ছিলেন না এবং ভারতপন্থী কোনো অভ্যুত্থানও ছিল না তারা সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা আনবার কথা বলে এটা করেছিলেন কিন্তু আয়রনিটা হচ্ছে যে এই যেমন আমার কাছে যে এই যে বইটা আছে এটা মেজর নাসির উদ্দিন এই বইটা লিখেছেন মেজর নাসির উদ্দিন একজন প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা তিনি ক্যাভালরির মানে ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের ছিলেন এবং তিনি হচ্ছেন সেই তেসরা নভেম্বরের অভ্যুত্থানের একজন সবচেয়ে বড় পরিকল্পনাকারী বলতে পুরো অভি অভ্যুত্থানটাই তিনি পরিকল্পনা করেছেন এবং তিনি যে যে গণতন্ত্রের বিপন্ন ধারায় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী এখানে একেবারে অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে এবং তাদের কাছেও এটা বিস্ময় মনে হয়েছে যেখানে খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে তারা অভ্যুত্থানটি করছেন ওই খুনিদেরকে আইনের আওতায় আনবেন এবং তারা খন্দকার মোশতাককে আইনের আওতায় আনবেন সেখানে তারা সেই অভ্যুত্থানটি সফল হওয়ার পরেও কেন খালেদ মোশারফ সেই এদের সেই খুনিদের সঙ্গে দেন দরবার করছেন এবং একটা আফস আপোষ রাফার মধ্য দিয়ে তারা দেশ ছেড়েও চলে গেল যেখানে ইতিমধ্যে তারা খুন করে ফেলেছে চারজন আমাদের জাতীয় নেতাকে সে কারাগারের অভ্যন্তরে আর তার বিনিময়ে তাকে চিফ অফ স্টাফ করেছে যে চিফ অফ স্টাফ তিনি একদিনের বেশি থাকতেও পারেননি এবং সে কারণে এই বইয়ের মধ্যে বর্ণনা আছে যে তারা নিজেরা এই খালেদ মোশারফের বিরুদ্ধে আর একটি অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সুতরাং তাহেরের নেতৃত্বে যদি সেই অভ্যুত্থানটি নাও হতো সিপাহী অভ্যুত্থান না হলেও এখানে অভ্যুত্থান হতো একটা চেন রিয়াকশনের কথা মাহবুব বলেছেন আপনি এটা খুবই সত্য কথা বাংলাদেশে পনেরোই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার মধ্য দিয়ে 
বাংলাদেশে রাষ্ট্রের যে একটা তরল যেটা আমি আমরা বলি একটা লিকুইড স্টেট একটা তরল অবস্থা চলে এসেছিল তার মধ্য দিয়ে এই ধরনের চেইন রিয়াকশনেরই হবার কথা এটা কর্নেল তাহের এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল তারা এটা বুঝেছিলেন এবং তারা কিন্তু আপনি আর একটা কথা বলেছেন যে সময়ের আগেই সাতই নভেম্বরের এই ধরনের একটা বিপ্লবী প্রচেষ্টা হয়ে গিয়েছিল এটা পুরো দোষ কিন্তু তাদের নয় পরিস্থিতি এমনটা ঠেলে দিয়েছিল তাদের কাছে কারণ এত দ্রুতলয়ে সেই চেইন রিয়াকশানগুলো হয়েছিল এবং সেখানে রাষ্ট্র এবং যেটার ক্ষমতার কিন্তু ভর কেন্দ্র তখন হয়ে গিয়েছিল ক্যান্টনমেন্ট আবার অন্যদিকে সেই বঙ্গভবন এই এইখানে যে ষড়যন্ত্রগুলো চলছে এবং তার মধ্য দিয়ে এই দেশে একটা গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি চলে এসছে একটা সেখানে কর্নেল তাহের এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল তারা মনে করলেন যদিও তারা তৈরি নন কারণ মনে রাখতে হবে যে তার আগে একটা দীর্ঘ সময় সেখানে জরুরি অবস্থা ছিল আইনি সেখানে উন্মুক্ত রাজনীতিও ছিল না এবং সে কারণে রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের যে সচলতা সেটাও ছিল না সে অবস্থায় কিন্তু তাদের অভ্যুত্থানটি করতে হয়েছে তবে একটা কথা বলে রাখি অভ্যুত্থানটি সফল হয়নি প্রতিবিপ্লব সেখানে সফল হয়েছে তবে এই অভ্যুত্থানটি যদি না হতো সিপাহীদের অভ্যুত্থান তাহলে বাংলাদেশে আরও রক্তক্ষয় হতো ভয়াবহ সে অবস্থার মধ্যেই দেশ ছিল বলা যায় যে এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে কর্নেল তাহের তার জীবন দিয়েছেন এবং শত শত সিপাহী সাধারণ সিপাহী যাদেরকে আপনি বলেছেন সাবল টান অথবা খুবই নিম্নবর্গীয় মানুষ তারা জীবন দিয়েছে কিন্তু বেঁচে গিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য শক্তি এবং প্রধানত আওয়ামী লীগ তা না হলে কিন্তু সেই ইন্দোনেশিয়ার মতো সোহার্ত নেতৃত্বে যে কয়েক লক্ষ প্রায় কয়েক লক্ষ কেন প্রায় দশ লক্ষ যারা স্বাধীনতাকামী মানুষকে তারা মেরে ফেলেছিল বাংলাদেশে সে ধরনের অবস্থা হয়তো হতো সেটা হয়নি আর জিয়া রহমানের কথাটা বলে সংক্ষেপে বলে শেষ করি আমার নিজের কাছেও প্রশ্ন ছিল যে তাহের ভাই কর্নেল তাহের কেন জিয়া রহমানের উপর এত নির্ভর করছেন কিন্তু মাহবুব কামাল একটা কথা বলেছেন হি ওয়াজ এ স্পাইনলেস হি ওয়াজ এ ম্যান কর্নেল তাহের বলতেন যে হি ইজ এ মিডিয়াকার অ্যান্ড হি উইল বি আন্ডার মাই ফুট এবং ওইটাও যথার্থ যে কর্নেল তাহের তো সেনাবাহিনী ছেড়ে দিয়েছেন বাহাত্তর সালে এবং অন্যদিকে তিনি চিফ অফ স্টাফ ছিলেন এবং তাকে সরিয়ে দিয়েছেন খালেদ মোশারফ শৃঙ্খলার কথা বলে আর একটা শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়েছে আর খুনিদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন দেশে এই অবস্থায় এবং জিয়াউর রহমান তার প্রাণ বাঁচাতে বলছেন কর্নেল তাহেরের কাছে যে তাকে সেই মুহূর্তে যদি তারা রাখেন আর অন্যদিকে জাসদ যেটা বলেছে যে রাস্তায় থাকবে সংগঠিত জনতা তাহলে একটা সৈনিক জনতার অভ্যুত্থান হবে এবং জিয়া উইল বি আন্ডার ফুল কন্ট্রোল সে নড়াচড়াও করতে পারবে না সেই অবস্থাটাই তাহের ভেবেছিলেন কিন্তু বাস্তবে তো সেটা হয়নি এবং পরে যেটা জানা গেছে যে জিয়াউ রহমান তো একেবারে শুরুর থেকেই এই যে বঙ্গবন্ধু মারা গেলেন এই যে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যে জিয়া যুক্ত সেটা নানাভাবে কিন্তু প্রমাণিত হচ্ছে এবং আমরা যে রিটটা করেছিলাম হাইকোর্টে কর্নেল তাহেরের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সেখানে লরেন্স লিফসুলস তিনি যে দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন কোর্টে এসে সেখানেও তিনি দেখিয়ে দিলেন কিভাবে জিয়া রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন কিন্তু সে খবরগুলি তখন জানা ছিল না এবং এই লোকটি ক্ষমতাবান হয়ে গেলেন এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ধন্যবাদ আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন ফোনে আমরা একটু ফোনটা নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয়টা দিয়ে প্রশ্নটা করুন রাজনৈতিক শক্তি ছিল জাসদ মোলান আব্দুল হামিদ খান বাসন জীবিত ছিলেন ওনার দলও ছিল এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে এত শক্তিটা ছিল এই শক্তিটা অন্য কোন রাজনৈতিক দল নিতে পারলো না জিয়া রহমান কিভাবে সম্ভব হলো টোটাল শক্তিটাকে একত্র করা কি তার কারিসমা ছিল কি তার সততা ছিল এই যে বিষয়টা একটু সিনসিয়ারলি জানতে চাই আপনাদের সবার কাছ থেকে ধন্যবাদ জি আসলে তখন তো ওই সময়টাই যে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এবং সেই ষড়যন্ত্রের রাজনীতির মধ্য দিয়ে যে আর উত্থান হলো সেই সময় কিন্তু দেশে রাজনৈতিক শক্তি বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড এবং তার যে বিশ্বস্ত চার জেন চারজন যে সহযোগী নেতা তাদের জেলখানায় হত্যাকাণ্ড এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত কর্নেল তাহেরেরও হত্যাকাণ্ড এর মধ্য দিয়ে কিন্তু জিয়া তার ক্যান্টনমেন্ট তার সেনাবাহিনী যে সেনাবাহিনীর উপর তিনি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছেন এবং যে সেনাবাহিনী ছিল একত্রে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সেটার উপর তিনি এবং তিনি নির্ভর করছেন সেই যে পাকিস্তান প্রত্যাগত যে সেনাবাহিনী যাদেরকে নেওয়া হয়েছিল তাদের এবং তাদের তিনি মৌদুদের বইতেও আছে যে তাদের পরামর্শেই তিনি কর্নেল তাহেরকে হত্যা করবার সিদ্ধান্তটি নেন সুতরাং দেশে তো আসলে রাজনীতি ছিল না রাজনৈতিক সংগঠন করার কোনো সুযোগও ছিল না সেই সময় সারা রাত ধরে থাকতো কারফিউ 
এবং এই একটি অবস্থানে থেকে রাষ্ট্রটাকে একটা শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে প্রশাসনকে ব্যবহার করে জিয়াউর রহমান তার দল গড়েছিলেন এবং একচ্ছত্র ক্ষমতা কায়েম করেছিলেন তবে যেটা যেটা আমি একটু আমি বলি এই প্রশ্নটা আমি উত্তর দিতে চাই আচ্ছা আপনি বলেন তাহলে না আমি তো বলতে যাচ্ছিলাম যে আপনি যেটা বলেছেন যে জিয়াউর রহমান ঘটনার কে ব্যবহার করেছেন তিনি বড় পুত্র জীবনে ঘটনার বড় পুত্র তিনি সেই 27 মার্চের যে স্বাধীনতার ঘোষণা বলেন বা 7 নভেম্বরের দুটোই কিন্তু সেই শুধু এত সিম্পল ভাবে দেখলে কি হবে কি না আমি সেটা জানতে চাই কারণ যেই দর্শক যে প্রশ্নটা করেছেন যে জিয়াউর রহমানের কি সেই ক্যারিশমা আমি বলছি আমি যে যিনি প্রশ্ন করেছেন ওনাকে আমি চিনি আচ্ছা সেটা হচ্ছে এখানে একটু আনোর ভাই আপনি ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড বা জাসদের যারা আমার এক্স কমরেড ছিলেন তারাও মাইন্ড করেন না এখানে একটা বদায় বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল আমরা যেটা সুযোগটা নিয়েছিল জিয়ার রহমান সেটা হচ্ছে যে যখন বলা হলো যে ইন্ডিয়ান আর্মি চলে আসতে পারে তখন কিন্তু দি কোশ্চেন ওয়াজ এ ন্যাশনাল কোশ্চেন কিন্তু তাহের ভাই বা জাসদ নেতৃত্ব এটাকে ক্লাস কোশ্চেনে শিফট করে ফেলল আপনি যখন এটা ন্যাশনাল কোশ্চেন হবে তখন তো এটা এটা সর্ব সর্বদলীয় একটা ঐক্যের ব্যাপার থাকবে তাই না আর যখন ক্লাস কোশ্চেন হবে তখন অফিসার্স ভার্সেস সিপাহি এই তো তো যখন এটা মানে আমাদের যে ভুলটা হয়েছে আমরা ন্যাশনাল কোশ্চেনটাকে রিজলভ করে যদি ক্লাস কোশ্চেনে আসতাম তাহলে কিন্তু এত প্রবলেম হতো না আমরা প্রথমেই ক্লাস কোশ্চেনটাকে সামনে নিয়ে আসছি ফলে হয়েছে কি আর্মির মধ্যে যারা অফিসার তারা দেখছে যে সিপাহিরা তো সব আমাদের মেরে ফেলবে এই সিপাহিদের মানে দ্বন্দ্বটা হয়ে গেল সিপাহি ভার্সেস অফিসার তাহলে এই সিপাহিরা তো আমাদের মেরে ফেলবে শুধু আমাদেরকে তো বাঁচতে হবে তখন এরা এরা একজন বাঁচতে চাইল কার আন্ডারে বাড়বে তাহের ভাই তো তখন আউট অফ দি ক্যান্টনমেন্ট উনি তো আর ইন সার্ভিস না জিয়া সামনে আছে আর জিয়ার একটা অনিষ্টি ছিল মানে একটা ব্যক্তি সততা তো তার ছিল এটা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় থাক উপায় নেই ব্যক্তি সততা ছিল মুক্তিযুদ্ধে ওই আওয়ামী লীগ যতই বলুক না কেন উনি রাজাকার এটা ঠিক না উনি উনি রাজাকার হলে বীরুত্তম উপাধি কেন দিল বীরুত্তম উপাধি তো আওয়ামী লীগই দিয়েছে আমি বলছি আমি বলছি যে উনি মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন সৎ মানুষ হিসেবে ওনার একটা র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলে ওনার একটা ইমেজ ছিল কিন্তু ওনার ভেতরের যে পলিটিক্সটা এটা তো আর সবাই জানতো না উনি যে ক্ষমতা লোভী উনি যে কোনো স্পিরিসিও করতে জানেন এই জিনিসগুলো তো আর সাধারণ সিপাহীদের মধ্যে জানার কথা না ওনার অ্যাপ যারা আমি যদিও আফসান চৌধুরী কিছুই বলা হচ্ছে না আপনার আমি খুবই এক মিনিট একটু বলিনি আসলে জাসদের কিন্তু কিবা কর্নেল তাহেরের কোনো ক্লাস কোয়েশ্চেন তখন ছিল না ওই যে ওই যে যেটা প্রচারণা করা হয় যে সিপাহি সিপাহি ভাই ভাই অফিসারে রক্ত চাই এই ধরনের কোনো স্লোগানও ছিল না এবং এগুলো সবই বানোয়াট এবং সেখানে তবে সেনাবাহিনীর মধ্যে যে সংস্কার করার বিষয়গুলো বারো দফার মধ্য দিয়ে ছিল এই বিষয়টি ছিল কিন্তু সেখানে আর অন্যদিকে ওই যে জিয়াউর রহমান জিয়াউর রহমান যে শুধু বরপত্র বললেই হবে না জিয়াউর রহমান যে একেবারে শুরুর থেকেই ষড়যন্ত্র করেছেন এবং সেই ষড়যন্ত্রের কারণে বঙ্গবন্ধু কিন্তু একবার তাকে সেনাবাহিনীর থেকে সরিয়ে দিয়ে জিডিআরের চিফ অফ সেখানে অ্যাম্বাসেডার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি নানা দ্যান দরবর করে সেখানে সেনাবাহিনীতে থেকে হয়ে থাকে যে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাকে সেই সময়ও কিন্তু তখন তাকে করবার চেষ্টা ই হয়েছিল কিন্তু সবসময় কিন্তু তিনি সার্ভাইভ করেছেন এবং থেকেছেন দেখুন একটা জিনিস যারা ষড়যন্ত্র করেছেন তারা কিন্তু সেনাবাহিনীতে থেকে গেছেন আর যারা যাদের মধ্যে একটু বিপ্লবী প্রচেষ্টা ছিল যেমন কর্নে জিয়াউদ্দিন ঢাকা ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল তাহের একবারে ফর্টি ফোর ব্রিগেডের কমান্ডার দুজন দুটো সেনাবাহিনীর কমান্ডার তারা যদি চাইতেন যে আমরা ষড়যন্ত্র করব এবং উৎখাত করব তারা সেনাবাহিনীর ভেতরেই থাকতেন এবং আমি একটু আমি একটু আফসান ভাইয়ের কাছে আসি এই প্রশ্নটাই আসবো যে উনি যেটা বলেছেন যে ন্যাশনাল যে ক্রাইসিসটা ছিল সেটাকে রিজলভ না করে শ্রেণী দ্বন্দ্বটাকে সামনে নিয়ে আসা হলো এবং আমরা জানি বিপ্লব ঘটাতে হলে তো শ্রেণী দ্বন্দ্ব সামনে আনতেই হয় সেটাও ঠিক কিন্তু সেটি অপরিপক্ক অবস্থায় হয়তো ছিল এবং সেটিও ঠিক মতো হ্যান্ডেল করা হয়নি যে কারণে আপনি আপনি একটু যদি এই ব্যাপারটি বলেন আমি তো ইতিহাস পড়াই আমাকে পাকিস্তানের ইতিহাস পড়তে হয় বাংলাদেশের ইতিহাসও পড়তে হয় আমাদের দেশের বা পাকিস্তান মিলিয়ে যেটা দক্ষিণ এশিয়ার বামপন্থীরা অত্যন্ত দুর্বল এবং তারা তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল তারা ক্ষমতার দিক থেকে দুর্বল 
এবং ওই তাহিরের প্রচেষ্টা কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টা না সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সহায়তায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 1950 সালে যে কুটা হয়েছিল যেটাকে রালপিন্ডি কারণে লাগবার কারণে লাগবারের যে কুটা হয়েছিল তার প্রধান যে দুজন ব্যক্তির বিচার হয়েছিল একজন হচ্ছেন জহির কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান আর একজন হচ্ছে ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ অতএব বামপন্থীরা নিজেদের শক্তিতে কোনোদিনই আগাতে পারেনি দ্বিতীয় যেটা হয়েছিল যে আমরা যখনই বলি আমরা ব্যক্তি কেন্দ্র করি আজকের আলোচনা তো দেখবেন তাহের নিয়ে হচ্ছে খালেদ মোশাররফ নিয়ে হচ্ছে এই হচ্ছে আমি বলছি যে দেশের যখন আমরা বিশ্লেষণটা করি এবং আরো বেশি করে এখন চেষ্টা করি ব্যক্তি থেকে সরে গিয়ে যে আচ্ছা দেশের যে ইতিহাস যেটা আনোয়ার ভাই যে কথাটা বলছেন লিকুইফ লিকুইড স্টেট এই লিকুইফিকেশন কিন্তু শুরু হয়েছে অনেকগুলো ধারা দিয়ে শুধুমাত্র যে শেখ সাহেবকে হত্যা করার মধ্যে দিয়ে লিকুইড হয়ে গেছে স্টেট তা না তার আগের পূর্বে যদি রাজনীতির ঘটনা যদি দেখেন আপনি যেভাবে বাকশাল হয়েছে দ্যাট ইজ লিকুইফিকেশন বিকজ ইউ আপনি একটা ধরনের পদ্ধতি করছেন চুয়াত্তরে মন নাম তো আমি গতকাল ইউনিভার্সিটিতে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জেনো সাইড পড়াচ্ছিলাম তখন আমি দেখছেন যে মৃত্যু কিভাবে ইতিহাসকে এবং গণ হত্যার চেয়ে বেশি অনেক বেশি লোকে কিন্তু খাদ্য অভাবে মারা যায় ইতিহাসের দিক থেকে এইগুলো ফলার ফলে যেটা হয়েছিল যারা রাজনীতি করছিলেন সে তাহের হোক সেটা জিয়া হোক খালেদ মোশারফ ছিল এরা ছিল উপরতলার মানুষ উপরতলার মানুষের সঙ্গে যে সাধারণ মানুষের যে দ্বন্দ্বটা তৈরি হয়েছিল এই দ্বন্দ্বটার নিরসন হওয়াটা ছিল অবধারিত কিছুটা হলো অবধারিত তো পঁচাত্তরে যেটা হয়েছে পঁচাত্তর ছিয়াত্তরে কিন্তু যে ঘটনায় ঘটুক যেভাবেই ঘটুক বড় লোকদের প্রতিষ্ঠাটা একবারে সুনিশ্চিত হয়ে গেছে তো সাধারণ মানুষের ব্যবধানটা সমাজ থেকে এই ব্যবধানটা শুরু হয়েছে তখন তখন কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে যে আসদ ভালো হোক খারাপ হোক যে আসদ গরিব মানুষের কথা বলছিল সেরা শিকদার খারাপ হোক ভালো হোক গরিব মানুষের কথা বলছিল কিন্তু তারপরে গরিব মানুষ রাজনীতি থেকে চলে গেছে তখন আর এটা গরিব মানুষের বিষয় না তখন আপনি ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন ব্যক্তির কথা বলছেন ইন্ডিয়ার কথা বলছেন এই কথা বলছেন তখন তার ফলে যে এই যে মৌলিক পরিবর্তন যেটা হলো এবং তখন আপনি অন্য পদ্ধতিতে রাজনীতিটা করছেন জিয়াউর রহমান যখন জামাত ইসলামীকে ক্ষমতায় নিয়ে আসলো জিয়াউর রহমান তার পরিস্থিতির অবস্থার ক্ষেত্রে মনে করেছে ক্ষমতায় থাকলে আমি থাকব জিয়াউর রহমান ক্ষমতা চেয়েছে আর তাহের ক্ষমতা চেয়ে চায়নি এটা তো না খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা চায়নি আর অন্যরা ক্ষমতা চেয়েছে তা তো না সবাই ক্ষমতা চেয়েছে তো অতএব শ্রেণী প্রতিনিধিত্ব যে বিষয়টা ইতিহাসের মতে সেটা কিন্তু তিনজনেরই ছিল তিনজন তিন ভিন্ন ভাবে হয়েছে যেটা বাদ পড়েছে যাদের কথাটা আমাদের ইতিহাসে আমরা স্মরণ করি না যেহেতু আমাদের চর্চাটা ওইভাবে নয় সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষ কিন্তু রাজনীতি থেকে তখন থেকে দূরে সরে আসা শুরু হলো এটা কিন্তু পঁচাত্তরের পরে হয়নি এটা শুরু হয়েছে বাহাত্তরের পর থেকে বাহাত্তর থেকে রাজনীতি আপনি যদি সত্তর আপনি তো সত্তর দেখেননি সত্তর যারা দেখেছে যে মানুষ একটা রাজনৈতিক দলের কত ঘনিষ্ঠ হতে পারে এটা সত্তর দেখলে বোঝা যায় কিন্তু বাহাত্তরের পরে কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ব্যবধান শুরু হয়েছে অতএব পঁচাত্তরের ঘটনা কে আলাদা বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা না ভেবে আপনি যদি বড় মাপে এটা ইতিহাসের ধারার একটা অংশ হিসেবে মৌলিক একটা অংশ হিসেবে দেখেন তাহলে এটা বোঝাটা সুবিধা হয় যে কেন এটার পরে অন্য ঘটনাগুলো ঘটতে থাকলো ধন্যবাদ আমাদের সময় শেষ পর্যায়ে আপনি একটু বলি প্রথমে এই আনোয়ার ভাইয়ের কথাটা বলি সেটা হচ্ছে যে জিও রহমান জিও রহমানের যে নিষ্ঠুরতা এটা কিন্তু সেভেন নভেম্বরের পর থেকে প্রকাশ পাওয়া শুরু করলো এর আগে কিন্তু উনি নিষ্ঠুর হিসাবে উনি কি বলে ওইটাকে ষড়যন্ত্রী হিসেবে ওনার ইয়ে ছিল না পারসেপশনটা ছিল উনি একজন সৎ আরবি অফিসার কিন্তু সেভেন্টি ফাইভের পরে উনি কতগুলি কুদেতা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য শত শত ফাঁসি দিয়েছেন এবং বিনা বিচারে ফাঁসি দিয়েছেন এবং তার নিষ্ঠুরতাগুলি পরে আমরা পেয়েছি এবং দেখেন সেভেন নভেম্বর শিক্ষা দুইটা শিক্ষার একটা শিক্ষা হচ্ছে যে রক্তের ঋণ কিন্তু রক্তে শোধ করতে হবে জিও রহমান তার যে ব্লাড স্ট্রেন দুইটা হাত এই এটা ঋণ কিন্তু উনি নিজে রক্ত দিয়ে ইয়ে করে দেখেন এর সাথে কিন্তু ক্ষমতা নিয়েছে অবৈধভাবে কিন্তু উনি কিন্তু রক্তপাত করেননি এই জন্য ওনারও রক্ত ঝরে নাই এবং আর একটা শিক্ষা হচ্ছে যে আর একটা হচ্ছে যে আনকনস্টিটিউশনালি যদি আপনি ক্ষমতা নেন তাইলে আপনাকে আনকনস্টিটিউশনাল বিদায় নিতে হবে এটা হচ্ছে শিক্ষা এখন আমি ক্লাস কোয়েশ্চেন যেটা সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি মানে বিপ্লব করার জন্য যেটা দরকার সাবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভ বোধ কন্ডিশন যে ম্যাচিউর হওয়া দরকার সাবজেক্টিভ কন্ডিশন বলতে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি আর অবজেক্টিভ কন্ডিশন বলতে যে আপনার 
মানুষ বিপ্লব চাচ্ছে মানুষ পরিবর্তন চাচ্ছে মানুষ হয়তো পরিবর্তন চাচ্ছিল কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর যে পার্টি সত্যিকারের যে পার্টি এই পার্টি আমরা গড়তে পারিনি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি এক মিনিট সময় দেব অধ্যাপক আনারসুলকে জি শেষ এক মিনিট জি আমি যেহেতু সাতই নভেম্বর নিয়ে আজকের আলোচনাটা আমি এই কথা বলবো যেটা নিয়ে আরও বহু গবেষণার সুযোগ আছে এবং এটাকে আমি একমত হব আফসান চৌধুরীর সঙ্গে যে এটা শুধুমাত্র কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এটাকে দেখা উচিত একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেশের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে কেন এবং সেখানে আমি দ্বিমত করব তার সঙ্গে তিনি যখন বলেন যে তিনজন সেনানায়ক তারা উপরতলার মানুষ ছিলেন সে কথার সঙ্গে একমত হব না উপরতলার মানুষ হলে কর্নেল তাহেরের জীবন যেত না তিনি আসলেই উপরতলার মানুষ তো বটেই কিন্তু তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসলে যেমন লেনিন ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে কিন্তু তিনি তিনি সেই কৃষকদের নিয়ে সেনাবাহিনী করে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং তিনি চেয়েছিলেন সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশের সেনাবাহিনীটা একটা জনগণের সেনাবাহিনী হোক রাষ্ট্রটি হোক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং দেশে সমাজতন্ত্র আসুক সেই চেতনার দিকে এবং তার জন্য তার আহ্বানে কিন্তু শত শত সৈনিক জীবন দিয়েছেন আজকে আমরা তাদের কথা স্মরণ করব একদিকে তাদের মহৎ যে প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করব অন্যদিকে এ কথাও বলব যে জিয়াউর রহমানের প্রতিবিপ্লবের কারণে সাতই নভেম্বরের আউটকামটা হয়েছে খুবই ভয়াবহ ধন্যবাদ আপনাদের ধন্যবাদ এই বিষয়ে আসলে আরও আলোচনা আমাদের করতে হবে সত্যের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি